。那为什么女性大多不愿意被叫做妇女呢？这还得从“妇女”这个词说起。清代之前，妇和女是拒绝一起出现的，她们有各自代表的群体。未出嫁的叫做女，出嫁才称为妇。《说文解字》对“妇”的解释是：左手扫把，右手簸箕，每天操持家务，还要任何事都听老公的劳动妇女。将已婚的妇和未婚的女联合成妇女这个整体是清代的事情了。而且，妇女不是以生理学为基础的词，而是一个处于亲属关系中的概念。能够结婚生育的女性才有资格称为妇女。妇女受过良好教育的表现，不是琴棋书画样样精通，而是能把夫家侍奉舒服了。到了民国，走向工作的新女性们，为了跟裹小脚的传统家庭妇女划清界限，拒绝自称妇女。对 women 群体的称呼，就从代表家庭和亲属关系的妇女，转变成基于生理学的女性。而现在，妇女再次成为官方指代 women 群体的词，要归功于共产主义革命家向井宇。二十世纪三十年代，女性这个称呼被认为是资产阶级的代表。为了与小资情调抗衡，向井宇提议。将“妇女”一词作为指代女性整体的名称，还将苏联理论书籍中的 “women” 全部翻译成“妇女”。比如贝贝尔的《妇女与社会主义》和列宁的《苏维埃政权与妇女的地位》。于是，“妇女”这一称谓在当时获得了特有的革命意义。就这样，“妇女”成为了一个与工人阶层肩并肩的政治范畴。这时的妇女被期待着打破家庭观念，为国家的利益而奋斗。在短短五十年间，对 women 的称呼经历了从家庭亲属关系中的妇女，到生理范畴又有小资情调的女性，又回到了政治范畴的妇女。随着时间的沉淀，“妇女”一词被深深烙上了家庭和革命的内涵。这些内容早就偏离了新一代女青年追求的生活，所以现在大家才不愿自称或被称作妇女，而是喜欢代表着美丽多金的女神。